नमस्ते फ्रेंड्स नमस्ते ई हॉप मेरंत बनी भगवंत वेड फ्रेंड्स इपड़ आटो क्या ड्राफ्ट मेन गुरी माटल आटो क्या ड्राफ्ट मेन हूज आटो क्या ड्राफ्ट मेन अतनेसा अत ड्यूटी रेस्पिटी क्वालिफिकेसन ओके फ्रेंड्स आटो क्या ड्राफ्ट मेन अने आटो क्या ड्राक मन ये बिल प्लासा ड्राफ्टर बटी मैनुअल गीसे ड्राफ्टर बटी मैनुअल गीसे ड्राइंग अटर इंजनी ड्राइंग प्लाू प्रिंट अवी मन एलासेवा इंत मु कंप्यूटर्स राइम लाइनुअल गीय जरगे प्ला मत अभी बाग कष्ट पानी निजा की चाल कष्ट को चाल मंदिर ड्राफ्ट मेन कल तप अं मैनुअल इंजनी गीते तप ये पनी का प्लांस गीयड़े अद श्रम तो कूड़क पने मर अब कटलेदा अंटे अट्ठन वेगम इपड़ कटने वेगा यू कैन गेस्ते कंप्यूटर साफ्टवेर आधार आटो डेस्क वैर साफ्टवेर आधार ड्राइंग अजी गीयुजी आई आटो क्या ड्राफ्ट मेन कंप्यूटर गीस्तर प्लावेशन यानी सैक्न यानी इद्त अच्छे दीवल क्वालिफिकेसन अटे डिप्लोमा गानी, आईटीआई का इंजनी चल को आलरे इंजनी ग्राफि इंजनी ड्राइंग सेम पेर्फरेंट इंजनी ग्राफि अटर यह इंजनी ग्राफि मैनुअल गीय ने फस्ट इयर अभी सिविल यानी एलक्ट्रिकल यानी मेकानिकल यानी वील उ कोई सदर्भा कंप्यूटर वालक अटे यूनर्सी बटी अभी उड़ी उवच्छ का टेक्निक क्वालिफिकेसन उंटे वाल तक टाइम सालरी रावानी इंप्रूवेंट रावानी अटे इंक्रिमेंट रावानी ऐसी अदे टेन्स पिल इंटर्मीडियन पिलू कोर्स चेयल टेक्निकल बैकग्रउंड उ इबंध पड़ा वाल प्रमोशन रावाली अंत चाल टाइम पड़ता चाल टाइम पड़ता फर् एग्जापल मन दें नगर मुगर पिल मैं आटो क्या ने वाल बेंगलूर नागल ऐल शरी की वारी कैरियर प्रस्था स्टार्ट आटो क्या ड्राफ्ट मेन का आटो क्या ड्राफ्ट मेन ऐसी वाल लक्ष रूपये संपादे शाली लक्ष रूपये कावटा की एड संवस कष्ट एड संवस लक्ष रूपये शाली की रीचे अभी मन देश मन देश मुफ मुफ्ल नलब वेल कंटे गल दुबाई लतार लोशार इंको अब जोर्डन सी वीलू लक्ष रूपये शाली की रीच कावाले एडे बटी अदे ईटी व्यक्ति का लेको डिप्लोमा पॉलिटेक्निक व्यक्ति का आटो क्या ड्राफ्ट मेन ऐलाना की चलाजी वाली एडे पड़ते वील के रेडे संवस पड़ो लेकिन वन इयर लपे 
అంతగా రీచ్ కావచ్చు ఎందుకంటే వీళ్ళకు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఆల్రెడీ ఉంది తొందరగా గ్రాస్ప్ చేయగలుగుతారు తొందరగా నేర్చుకోగలుగుతారు తొందరగా అర్థం చేసుకొని వెంటనే ఇంటర్ప్రెట్ చేసేంత తెలివితేటలు వీళ్ళకు ఉంటాయి జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నార్మల్ గా అయితే లేకపోతే సాధ్యం కాదు అందుకోసమే ఆటో క్యాడ్ డ్రాఫ్ట్ మెన్ ఆటో క్యాడ్ నేర్చుకోవాలన్న వాళ్ళకు టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకపోతే సివిల్ డ్రాఫ్ట్ మెన్ షిప్ అని సిడిఎంఎస్ అనే ఒక కోర్స్ ఉంటుంది అదేంటంటే మాన్యువల్ గా మాన్యువల్ గా మనం ఏం చేయాలి డ్రాయింగ్ గీయడం నేర్పుతారు అంటే డ్రాఫ్టింగ్ నేర్పుతారు మాన్యువల్ గా అది నేర్చుకుంటే మనకి ఏంటంటే సెక్షన్ అంటే ఏంటి ఎలివేషన్ అంటే ఏంటి ఫ్రంట్ వ్యూ అంటే ఏంటి రేర్ వ్యూ అంటే ఏంటి సైడ్ వ్యూ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ తెలుస్తాయి అంటే ఫండ ఫండమెంటల్స్ తెలియడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది మంచి కాన్ఫిడెన్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సి మనం ఏంటంటే ప్రతిదీ ఇన్స్టంట్ కాఫీ లాగా ఏం లేదండి ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎనీథింగ్ నేను అటోక నేర్చుకుంటాను అంటే సి మేబీ యూ కెనాట్ మేబీ పని చేయగలుగుతామేమో డ్రాఫ్టింగ్ కానీ మంచి ఫౌండేషన్ లేని యూ విల్ నాట్ బికమ్ ఏ యూ విల్ నాట్ బికమ్ ఏ గుడ్ డ్రాఫ్ట్ మెన్ ఎందుకంటే నీకు ఫండమెంటల్స్ రావాలి అదేదో పెద్ద సిడిఎంఎస్ సివిల్ డ్రాఫ్ట్ మెన్ షిప్ అంటే ఎక్కువ రోజులు పడుతుంది ఎక్కువ టైం పడుతుంది అని అనుకోవద్దండి హార్డ్లీ ట్వంటీ టు థర్టీ డేస్ హార్డ్లీ ట్వంటీ టు థర్టీ డేస్ లోపల అది నేర్చుకుంటారు మీరు అది వచ్చింది అనుకోండి మీకు గ్రౌండ్ ప్రిపరేషన్ అయిపోతుంది తర్వాత మీరు ఆటో క్యాడ్ నేర్చుకున్నారు అనుకోండి మంచిగా తొందరగా చేయగలుగుతారు కంప్యూటర్లో ఎందుకంటే అది సాఫ్ట్వేర్ ఇప్పుడు మనం సింపుల్ గా సర్కిల్ గీయాలనుకోండి సర్కిల్ గీయా గీయాలంటే మనం మాన్యువల్ గా గీస్తాం ఇక్కడ సర్కిల్ అని కొట్టగానే నీకు ఎంత రేడియస్ తోటి కావాలి ఎంత డయామీటర్ తో కావాలి అని అడుగుతుంది అది ఇవ్వగానే సర్కిల్ వచ్చేస్తుంది దట్ సింపుల్ అంత సింపుల్ అన్నట్టు ఆటో క్యాడ్ డ్రాఫ్ట్ మెన్ ఈ ఆటో క్యాడ్ డ్రాఫ్ట్ మెన్ ఎక్కడ పనిచేస్తారు ఈ ఆటో క్యాడ్ డ్రాఫ్ట్ మెన్ డిజైన్ ఇంజనీర్ కింద పనిచేస్తారు డిజైన్ ఇంజనీర్ గారు ఏం చెప్తారు మొత్తం బాబు ఇది మన ప్లాన్ ఇందులో ఇది 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 రావాలి చెయ్యండి అని చెప్తారు చెప్పంగానే ఆయన ఆర్డర్స్ అనుగుణంగా ఆయన రిక్వైర్మెంట్ అనుగుణంగా వీళ్ళు ఆటో క్యాడ్ డ్రాఫ్ట్ మెన్ గీస్తారు సో ఇది ఒక మంచి రెస్పాన్సిబుల్ పొజిషన్ ఒక్కొక్కసారి అర్జెన్సీ ఉన్న టైంలో వీళ్ళతో పని చేయడానికి చేయించుకోవడానికి ఒక్కొక్కసారి భారీ ఇన్సెంటివ్లు ఇస్తారు మా ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అయితే ఒకేసారి ఆయనకు మూడ్ వచ్చేసింది ఆ డ్రాయింగ్స్ కావట్లేదు అన్న సందర్భంలో ఒక్కటే మాట వచ్చి అడిగాడు హౌ మచ్ మనీ డూ యూ హ్యావ్ ఇన్ యూర్ హ్యాండ్ నీ దగ్గర పెట్టి క్యాష్ ఎంత ఉంది అంటే సార్ ఇరవై ఏడు వేలు ఉంది అని చెప్పాను ఇరవై ఏడు వేల ధరమ్స్ ఉంటే టక టక ఒక్కొక్కడికి మూడు వేలు ఇచ్చేసాడు తొమ్మిది మందికి అఫ్ కోర్స్ ఆ లెక్క క్లియర్ చేయడానికి నాకు తలపానం తోక్కొచ్చింది అనుకోండి అంటే వాళ్ళ మూడు వేలు తీసుకున్న తర్వాత ఒక రెండు మూడు రోజులే మళ్ళీ గట్టిగా పనిచేశారు మళ్ళీ మొదటికి వచ్చేసింది సినిమా అంటే ఇలా జరుగుతుంది అని చెప్తున్నాను ఒక్క ఆటో క్యాడ్ డ్రాఫ్ట్ మీద ఎలా ఉండాలంటే డిజైన్ ఇంజనీర్ కు ఒక కుడి భుజం లాగా సార్ అమ్మాయిన అమ్ కరికె దెంగే నేను చేస్తాను సార్ మేము చేస్తాం సార్ మేము పూర్తి చేస్తామన్న ఒక టీమ్ స్పిరిట్ ఒకటి కంప్లీట్ చేయాలన్న తప్పన ఉంటే మంచిగా ఉంటది కానీ ఎప్పుడు మన ఆటిట్యూడ్ ఎట్లుంటది అంటే వి ఆర్ నాట్ హ్యాపీ విత్ వాట్ వి హ్యావ్ అండ్ వి ఆల్వేస్ ట్రై టు కంప్లైన్ అంటే మనం ఉన్నదానికి కృతజ్ఞత చెప్పము ఎప్పుడు కూడా మనం ఉన్నదానికి హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అనం లేని దాని గురించి ఆలోచిస్తాం వాడు అట్లా చేస్తున్నాడు ఇట్లా చేస్తున్నాడు అంటాం ఐ సీన్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డ్రాఫ్ట్ మెన్ ఒక డ్రాఫ్ట్ మెన్ అయితే ఉన్నాడు అంటే సి అతను ఎప్పుడు పూజ చేసుకుంటూ ఉన్నట్టే జపం చేసుకుంటూ ఉంటాడు జపం బస్ లో ఉన్న జపమే పనిలో ఉన్న జపమే అంటే కుదరదు కదా పని పని ఒక్కసారి నేను ఒక చిన్న ఇష్యూ గురించి నాకు ఎలా వస్తుంది ఒకసారి చేసి చూపించు అని అడిగితే ఏమంటాడంటే ఆ సార్ ఆపి ఇద్దరు మీరు సాత్ బయటే నా పక్కన కూర్చోండి 
ఎట్లా చేయాలి ఏం కథ మీరు చెప్పండి మీరు చెప్పిన కొద్దీ గీస్తా అని చెప్పాడు నేను నీ దగ్గర కూర్చుంటే ఇంకా మళ్ళీ నా పని ఎవడు చేస్తాడు నేను నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను విను యూ లిజన్ అండ్ యూ డూ దట్ ఆహా లేదు నా పక్కనే ఉండాలి ఇట్లా చెప్పాలి అనగానే నేను నార్మల్ గా ఐ నెవర్ ట్రై టు కిక్ సమ్ వన్ ఎవరిని నొప్పించాలనుకోను ఎవరిని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలని కూడా అనుకోను నేను అలాంటిది నాకు చికాకు వచ్చేసింది అరే వాట్స్ ఆట్ ఆఫ్ స్టూపిడ్ దిస్ పెలో నేను చెప్పాను నువ్వు చేసే జపం అంతా వేస్ట్ నువ్వు పని చక్కగా చెయ్యి అదే నీకు వెయ్యి జపాలతో సమానం నువ్వు ఎంతో తపస్సు చేసినట్రా బాబు ఇలాంటి పని చేయకు ఐ డోంట్ వాంట్ అని చెప్పాను ఇంకా వాడి మొహం చూడ్డామే నేను నాకు నచ్చలేదు ఎందుకంటే నాకు పని చేసే వాళ్ళంటే ఇష్టం మై లైక్ పీపుల్ వర్క్ చూడండి ఒక డిజైన్ టీమ్ లో పనిచేస్తున్నాం ఒక ప్రిస్టీజియస్ టీమ్ టీమ్ లో పనిచేస్తున్నాం అంటే అది ఎంతో గొప్ప విషయం నేను ఒక టెన్త్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తో ఉన్న పిల్లలు ఈ రోజు లక్ష రూపాయల శాలరీకి రీచ్ అవ్వడం లక్ష లక్ష పదివేల శాలరీకి లక్ష ఇరవై వేల శాలరీకి రీచ్ అయిన వాళ్ళని కూడా నేను చూశాను ఒక్కతను అయితే లిటరల్ గా ఓన్లీ టెన్త్ క్వాలిఫికేషన్ టెన్త్ క్వాలిఫికేషన్ ప్లస్ సివిల్ డ్రాప్ట్మెన్షిప్ ఆటో క్యాడ్ వస్తుంది అతను ఈ రోజు ఒక మూడు లక్షల శాలరీ తీసుకుంటున్నాడు ఓన్లీ టెన్త్ క్వాలిఫికేషన్ సి ఫర్ హిమ్ ఇట్ ఓకే పది సంవత్సరాలు కష్టపడ్డాడు అనుకోండి పది సంవత్సరాలు అయినా మూడు లక్షలు ఇచ్చే శాలరీ ఇచ్చేంతగా తన క్యాపబిలిటీని పెంచుకున్నాడు అంటే అది గొప్ప విషయం కదా సో మనం కూడా సపోజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆటో క్యాన్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఏం చేయండి మనతోటి వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇంకోటి చెప్పి తినం మనకే వస్తుంది నాకే తెలుసు ఆయన ఎవ్రీథింగ్ అన్నట్టే ఉంటుంది కనుక అలాంటి మూర్ఖత్వానికి పోవద్దండి ఫస్ట్ ఈ కెరియర్ ను చూస్ చేసుకుంటే ఒక కెరియర్ ను చూస్ చేసుకున్నారనుకోండి మీరు ఆటో క్యాడ్ డ్రాప్మెంట్ కెరియర్ కు చూస్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ దానికి ఏం కావాలి నేర్చుకోండి ఫండమెంటల్స్ నేర్చుకోండి సివిల్ డ్రాప్మెంట్షిప్ నేర్చుకోండి ప్లస్ ఆటో క్యాడ్ నే ప్లస్ ఆటో క్యాడ్ నేర్చుకోండి ప్లస్ కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అన్నది మనకు ఉండాలి కంటిన్యూస్ లర్నింగ్ అన్నది మనకు ఉండాలి కంటిన్యూస్ లర్నింగ్ అంటే ఆటో క్యాడ్ తోటే ఆగిపోవద్దు ఇప్పుడు అంతా రివిట్ అయిపోయింది రివిట్ ఆటో క్యాడ్ లో అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ త్రీ డి వర్షన్ ఆటో క్యాడ్ లో త్రీ డి వర్షన్ వచ్చింది సో ఎక్కడైతే మనము మనకు లర్నింగ్ ను ఆపేశామో మన ప్రగతిని మనమే బొంద పెట్టుకున్న వాళ్ళం అయితే వి స్టాప్ అవర్ గ్రోత్ బై నాట్ లర్నింగ్ సో కంటిన్యూస్ లర్నింగ్ అన్నది ఒక మనకు కాన్సెప్ట్ కావాలి ఈ ఆటో క్యాడ్ డ్రాప్మెంట్ నిరంతరం నేర్చుకునే వాడు అయి ఉండాలి బాగా పని చేయాలి తక్కువ టైంలో ఎక్కువ పని చేయాలని ఆలోచించాలి ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయి అనుకోండి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా మిమ్మల్ని సముద్రంలో పడేసినా మీరు బయటకు వచ్చేస్తారు ఇందుకు మీకు ఏదో స్పెషల్ గా స్పెషల్ గా బ్రెయిన్ ఉండాల్సిన పని లేదు ఓన్లీ పని పట్ల గౌరవం పని చేయాలి పని తెలుసుకోవాలి నేర్చుకోవాలి చేయాలి అంతే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ఆటో క్యాడ్ డ్రాప్మెన్ ఆటో క్యాడ్ కోర్స్ అన్నది ఎలాంటిది అంటే ఆటో క్యాడ్ కోర్స్ ఒక టూల్ టూల్ అంటే ఒక పనిముట్టు పనిముట్టు అంటే ఒక కత్తి కత్తి అనుకోండి కూరగాయలకు వస్తుంది ఒక అమ్మ చేతులు ఉంటే కూరగాయలకు వస్తుంది ఒక దొంగ చేతులు ఉంటే గొంతులు కోస్తాడు అదే ఒక అదే కత్తి డాక్టర్ చేతులు ఉంటే ప్రాణం పోస్తాడు అలానే ఈ ఆటో క్యాడ్ అన్నది ఒక టూల్ సివిల్ ఇంజనీర్ చేతులు సివిల్ డ్రాప్మెంట్ చేతులు ఉంటే సివిల్ డ్రాయింగ్ గీస్తాడు మెకానికల్ అయితే మెషిన్ డ్రాయింగ్ గీస్తాడు ఎలక్ట్రిక్ అయితే ఎలక్ట్రికల్ డ్రాయింగ్ గీస్తాడు అంతే సి ఏదైనా కానీ సర్కిల్ రూపంలో కానీ లైన్ రూపంలోనో లేకపోతే ఇంకేదో డిఫరెంట్ స్క్వైర్ రెక్టాంగిల్ ఇట్లాంటి రూపాల్లో ఉంటుంది తప్ప ఇంకొక రూపంలో అయితే ఉండదు సో ఇది గీయాల్సింది ఏదైనా కానీ 
ఆటో క్యాడ్ అన్న బేసిక్ టూల్ తోటే వాడతారు వాళ్ళు గీయగలుగుతారు సో ఇందులో సపోజ్ మీరు ఎంఈపి డ్రాయింగ్ కూడా నేర్చుకోవాలి ఎంఈపి అంటే ఎలక్ట్రో మెకానికల్ ప్లంబింగ్ ఫైర్ ఫైటింగ్ ఇవన్నీ మీరు గీయ నేర్చుకోవాలి సపోజ్ అన్ని కాదండి సి ఐ వాంట్ టు బి అన్ ఎలక్ట్రికల్ మీరు డిప్లొమా ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ చేశారు ఐటీఐ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ చేశారు అనుకోండి ఎలక్ట్రీషియన్ చేశారు ఐటీఐ మీరు ఆటో క్యాడ్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే ఆటో క్యాడ్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఎలక్ట్రికల్ డ్రాఫ్టింగ్ నేర్చుకోవాలి బిఎంఎస్ బిల్డింగ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ డ్రాఫ్టింగ్ నేర్చుకోవాలి ఇలా మీరు ఒక స్పెషలైజేషన్ నేర్చుకున్నారు అనుకోండి బ్రహ్మాండమైన సాలరీ వస్తుంది ఆటో క్యాడ్ డ్రాఫ్ట్ మెన్ గా ఎక్కువ సంపాదించాలంటే ఏదన్నా ఒక స్పెషలైజేషన్ ఉండాలి ఒకతను ఓన్లీ డ్రైనేజ్ గీస్తాడు ఈజ్ ఎక్స్పర్ట్ ఇంకొక అతను ప్లంబింగ్ గీస్తాడు ఎక్స్పర్ట్ ఇంకొక అతను హెచ్వీఏసి ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఏ చేస్తాడు ఇలా మనకంటూ ఒక స్పెషలైజేషన్ మనం అందులో మాస్టర్ అయితే అందులో మనం మాస్టర్ అయితే మన శాలరీ పెరగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇప్పుడు అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటాను ఆటో క్యాడ్ డ్రాఫ్ట్ మెన్ కావాలంటే క్వాలిఫికేషన్ అంటూ ఏం అవసరం లేదు ఓన్లీ మినిమం టెన్త్ ఉంటే సరిపోతుంది కానీ గ్రోత్ స్లోగా ఉంటుంది టైం పడుతుంది మీకు సర్టెన్ శాలరీకి రీచ్ కావడానికి ఓకే దానికోసం డైరెక్ట్ ఆటో క్యాడ్ డ్రాఫ్ట్ మెన్ కు డైరెక్ట్ ఆటో క్యాడ్ డ్రాఫ్టింగ్ సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకోకుండా ముందు వీలైతే సివిల్ డ్రాఫ్ట్ మెన్ షిప్ చేయండి టెన్త్ ఇంటర్మీడియట్ తోటి ఆటో క్యాడ్ డ్రాఫ్ట్ మెన్ గా కావాలనుకున్న వాళ్ళు దీనివల్ల మీకు చాలా లాభం జరుగుతుంది నష్టం ఉండదు ఎందుకంటే ఫౌండేషన్ నుంచి నేర్చుకుంటాం కనుక మనకు గట్టి ఫండమెంటల్స్ తెలుస్తాయి ఫండ ఫండా తెలిసింది అనుకోండి యూ కెన్ ప్లే విత్ ఎనీథింగ్ ఓకే సో ఆటో క్యాడ్ దీని తర్వాత ఆటో క్యాడ్ ఆటో క్యాడ్ తర్వాత రివిట్ ఆటో క్యాడ్ తర్వాత మీరు ఎంఈపి డ్రాఫ్టింగ్ ఎంఈపి డ్రాఫ్టింగ్ తర్వాత రివిట్ ఇలా మీరు చేశారు అనుకోండి ఈ రివిట్ అన్నది ఏంటంటే అడ్ అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ ఒక్కసారి డ్రాయింగ్ లో మనం పైపింగ్ రూట్ ఇది డస్టింగ్ రూట్ ఇది డ్రైనేజ్ పైపింగ్ ఇది అని చెప్పి చూపిస్తే చాలు అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అదే గీసేస్తుంది వెరీ సింపుల్ వెరీ పవర్ఫుల్ వెరీ ఈజీ ఎక్కడైనా క్లాసెస్ వచ్చినా బ్రేక్స్ వచ్చినా కానీ వెంటనే చూపిస్తుంది అది త్రీ డి లో చూపిస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఆ కెరియర్ పరంగా మీకు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఐఎమ్ రెడీ టు డూ ద కౌన్సిలింగ్ కౌన్సిలింగ్ కాస్ట్ వచ్చి థౌజండ్ రూపీస్ పర్ వన్ అవర్ మీరు థౌజండ్ రూపీస్ కడితే నేను మీతో వన్ అవర్ మీకు కేటాయించి ఐ కెన్ గైడ్ యూ ఫర్ యువర్ కెరియర్ ఐ కెన్ గైడ్ యూ ఫర్ యువర్ కెరియర్ ఓకే మీకు కెరియర్ లో ఆ మార్గదర్శనం నేను చేయగలుగుతాను ఎందుకంటే నాకున్న గల్ఫ్ అనుభవం పన్నెండు ఏళ్ళ గల్ఫ్ అనుభవాన్ని నేను మీకు తీసుకొచ్చి నేను మీకు చెప్తాను వాట్ ఈస్ రైట్ వాట్ ఈస్ రాంగ్ ఇంకా డిసిషన్ మీరు తీసుకోవాలి నిర్ణయం మీరు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇది ఆటో క్యాడ్ డ్రాఫ్ట్ మెన్ ఆయన డిజైన్ ఇంజనీర్ కింద ఉంటారు డిజైన్ ఇంజనీర్ కింద ఉంటారు ప్లస్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్ కింద ప్రాజెక్ట్ లో ఉంటే ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్ కింద ఉంటారు డిజైన్ లో ఉంటే డిజైన్ ఇంజనీర్ కింద ఉంటారు ఓకేనా ఐ హోప్ యు గాట్ ఇట్ ఇంకేదన్నా మీకు సందేహాలు డౌట్లు అట్లాంటివి ఏమన్నా ఉంటే మీరు కామెంట్స్ లో పెట్టండి కామెంట్ బాక్స్ లో పెట్టండి నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను లేదు అంటే మీ ఇఫ్ యూ వాంట్ కాల్ మీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టాక్ టు మీ మీరు మాట్లాడవచ్చు నా ఫోన్ నెంబర్ వచ్చి నైన్ ఫోర్ నైన్ వన్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఫైవ్ డబల్ సెవెన్ ఎంత నైన్ ఫోర్ నైన్ వన్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఫైవ్ డబల్ సెవెన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ బాయ్